அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்று பேசப்போவது மிக முக்கியமான தலைப்பு நாம் உடல் உறுப்பில் கண் மிக முக்கியமானது இந்த உலகத்தை பார்த்து ரசிப்பதற்கும் அறிவியல் விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளை கண்டு ரசிப்பதற்கும் இந்த கண் மிக முக்கியமாக பயன்படுகிறது ஆனால் நாம் ஒரு நாளும் ஒரு மணி துளியும் நாம் இந்த கண்ணிற்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை நினைத்து பார்த்ததே இல்லை இன்று கண்ணை பற்றி நினைத்து பாருங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்று கண் இன்று கண் மிக பழுதடைவதற்கான சாத்திய கூறுகள் அதிகமாக உலாவி வருகிறது தினந்தோறும் கணிப்பொறி முறை கணிப்பொறி திரையின் முன் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்களும் தொடுதிரை தொலைபேசியை பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் அதிகமாக கண் பழுதுபட வாய்ப்பு இருக்கிறது இவர்களுக்கு கண் உலர்தல் நோய் ட்ரை ஐ சின்ட்ரோம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இந்த நோய் வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் அதிகம் இதை தவிர பலவிதமான கண் நோய்கள் வருவதற்கும் சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது எனவே நாம் கண்ணை பாதுகாப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இன்றிலிருந்தாவது நாம் கண்ணை பேணி காப்பதற்கு முயற்சி எடுப்போம் எவ்வாறு பேணி காக்க வேண்டும் எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றது அதில் சில வழிகளை சொல்கிறேன் சில சிலவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் பண்டைய காலத்தில் சூரிய நமஸ்காரம் என்ற ஒன்றை பயன்படுத்தினார்கள் மிகவும் முக்கியமானது இன்று அது காலத்தால் அழிந்து விட்டது சூரிய நமஸ்காரம் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு கலை இது இந்த கலை பனிரெண்டு நிலைகளை கொண்டது ஏக்கம் துவே திரீணி சத்வாரி சட சப்த அஷ்ட நவ தச ஏகாதச துவாதச இந்த பனிரெண்டு நிலைகளையும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் காலையில் நாம் எழுந்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் சூரியனில் உள்ள அனைத்து வைட்டமின்களையும் கண் பெற்றுக்கொண்டு கண் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக அமைந்து விடுகிறது இவற்றை செய்ய தவறினால் இரவுகளில் தூங்கும் போது கண் இமைகளில் குளிர்ந்த எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இவற்றை இமைகளில் தடவிக்கொண்டு இருட்டு அறையில் தூங்கி பழகுங்கள் ஏனென்றால் இருள்தான் கண்களுக்கு சக்தியை அளிக்க வல்லது மூன்றாவது தினந்தோறும் கணிப்பொறி திணையை கணிப்பொறி திரையை பார்ப்பவர்கள் மதியம் உணவு உண்ட பிறகு நேராக சென்று இருக்கையில் அமர்ந்து கணிப்பொறி திரையை பார்க்க வேண்டாம் உணவு உண்ட பிறகு நாற்காலியில் அமர்ந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் கண்ணை இறுக்கமாக மூடி உடம்பை தளர்வுபடுத்தி ஒரு ஓய்வை எடுக்க வேண்டும் இந்த பதினைந்து நிமிடத்தில் கண் அன்றைய நாள் முழுக்க இயங்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றுவிடுகிறது எனவே ஒவ்வொருவரும் மதியம் உணவு உண்ட பிறகு பதினைந்து நிமிடங்கள் கண்களை பாதுகாப்பதற்காக செலவு செய்யுங்கள் இன்னும் பல விஷயங்கள் வலைத்தளங்களில் கொட்டி கிடக்கிறது கண்ணை பாதுகாப்பது பற்றியான செய்திகள் இவற்றை பார்த்து நாம் கண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே எனது தாழ்மையான கருத்து அன்புடன் உங்கள் தவம்